رحلتي ليه الخطاوي تقيلة نحلم كتير لكن بقدرة قليلة نمشي في طريقنا لجل صورة جميلة فنلاقي روحنا أسرى للبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 2007 تقريبا دعيت أتكلم في مؤتمر إسلامي في مدينة عنابة الجزائرية وأنا لم يكن لي سابق تجربة مع الجزائريين لي أصدقاء فلسطينيين حتى هذا الوقت ولبنانيين وشوامو من الحجاز ومن المغرب لكن بصراحة لم يكن حتى وقتها عندي احتكاك بالجزائريين بالذات والتوانسة فقبلت مباشرة وخاصة أن عنابة هي بلد القديس أوجستين أكبر فلاسفة المسيحية ومدفون فيها اسمه أوجستين أوف هيبو يعني هيبو اللي هي عنابة وهذا الرجل أنا ذكرته كثيرا في الماجستير بتاعي عن الأريوسية المهم ذهبت للجزائر ونزلت أتمشى فتهت بعيد عن الفندق فسألت راجل في الشارع فبدأ يشرح لي وبعدين سألني هو أنت مصري؟ قلت له نعم قال لي طب تعالى وفضل ماشي معايا لحد ما وصلني الفندق. يعني ما شرحليش، فضل وصلني لما عرف ان انا مصري. بعدها بكام يوم نزلت السوق بشتري جلابه ولا قشابه مش عارف بيسموها ايه، اللي هي العبايه الجميله بتاعت الرجاله بتاعتهم دي اللي هي ليها غطاء للراس كده، كان نفسي قوي اشتري واحده زي دي. فبفاصل مع الراجل في السعر، انت عارف السايح في اي بلد بيتنصب عليه. بكام يا عمي؟ مش عارف قال لي مبلغ 70 مثلا، فقلت له لا 40 فقال لي من لهجتك واضح انت مصري؟ قلت له نعم اداني ب 35 اقل من المبلغ اللي انا اصلا عرضته عليه كان في صديق جزائري معايا اقسم لي بالله ان هو لا يستطيع شراءها بهذا السعر فبدات الاحظ ان هناك حب شديد واحترام في الجزائر للمصريين المهم المؤتمر انتهى وكان التفاعل الشبابي فيه جميل جدا ورجعت مصر وبعد حوالي سنة ونص آه التقط مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم ومصر والجزائر في كرة القدم دايما بيتخانقوا ودي مش حاجة جديدة في تاريخ في هذا الموضوع لكن هذه المرة كان في شحن في الإعلام في الطرفين شديد جدا قبل المباراة اللي كانت في مصر خرج أشهر مقدمي توك شو يدعو الناس للذهاب للشوارع المحيطة بالفندق اللي سيبيت فيه لاعبي الجزائر واستخدام كلاكسات السيارات والزمامير اللي بتصدر أصوات عالية عشان يقلقوا لاعبي الجزائر فلا يستطيعوا النوم ليلة المباراة طبعا هذا الانحطاط الأخلاقي غير مستغرب أنه يصدر من أمثال هؤلاء لأن كل إناء ينضح بما فيه إناء فيه عسل هتاخد منه إيه؟ عسل لكن أنا أسف مرحاض هتاخد منه إيه؟ بعدها هاجم مجموعة كبيرة من مشجعين الكرة المصريين أتوبيس فريق الجزائر وبعدها قال الإعلام في مصر أن الطب الشرعي وجد أن زجاج الأتوبيس تم تكسيره من الداخل يعني لاعبين الجزائر هم اللي كسروا الأتوبيس الإزاز من الداخل وحطوا كاتشب على رأسهم عشان يتصوروا وكأن في هجوم عليهم وفي دماء طبعا نفس القصة برضو حصلت في الجزائر وبعض مشجعي الكرة كسروا أتوبيس اللاعبين المصريين واشتعلت جميع القنوات في البلدين بخطاب كراهية بين البلدين لم تنالوا إسرائيل في ستين سنة كلمة الجزائر وقتها في الإعلام المصري كانت تساوي كلمة العدو لدرجة أن الناس من البلدين كانوا بدأوا يرحلوا ويتركوا أشغالهم في الجزائر بعض وسائل الإعلام ادعت قتل ستة جزائريين في مصر وهذا لم يحدث وان امرأة جزائرية في القاهرة اجهضت وهذا لم يحدث وان اخرى تعرضت للتحرش 
الله اعلم المصريات بيتحرش بيهم كل يوم والتحرش اصلا منتشر فتم اشعال نار فتنه رهيبه بين الشعبين تم تكسير مكتب مصر للطيران في الجزائر احتجاز عشرات العمال المصريين بتوع شركه المقاولين العرب فرع الجزائر وفي مصر خرجت مظاهرات امام السفاره الجزائريه تحرق العلم الجزائري وتطالب بطرد السفير الجزائري من مصر في هذه الاجواء بقى أقيمت مباراة فاصلة على أرض محايدة وهي أرض السودان بصوا لتطور الأحداث والمستويات اللي بدأت تصل إليها الجزائر نقلت مشجعيها في 48 طائرة حربية حدثت بعد المباراة أحداث في شوارع السودان وتدمير حافلات والمشجعين المصريين راحوا المطار مشي على الأقدام في حراسة الجيش السوداني بصوا المستويات عملت على إزاي علاء مبارك ابن الرئيس المصري في هذا الوقت اتصل بإحدى القنوات الفضائية وقال المصري يرفع راسه في كل حتة واللي يشتمه يتضرب بالجزمة على راسه الله حسني مبارك نفسه ظهر على الشاشة وقال انه لن يتسامح في الانتهاكات و و و و الأجواء أصبحت أجواء عدائية جدا أجواء حرب يعني تشبه أجواء الحرب تسأل المواطن المصري في الشارع عن عدوه في هذه الأجواء يقولك الجزائري رقم واحد هو العدو الأول تسأل المواطن الجزائري في الشارع عن عدوه يقولك المصري هو عدوي الأول مش الإسرائيلي اسمع الأدهى إسرائيل دعت البلدين الشقيقين إلى التهدئة وعرضت الوساطة للإصلاح بين مصر والجزائر ففي مداخلة على إحدى القنوات الفضائية دخلت اتكلمت وأظهروا اسمي على الشاشة وأنا على التليفون فاضل سليمان والتايتل مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء فطلبت تغيير التايتل ده قلت الوصف ده مش وصف صحيح أنا مش داخل أتكلم في الدعوة دلوقتي شيلوا تايتل مدير مؤسسة جسور فقالوا ما نحط تايتل إيه قلت لهم اكتبوا فاضل سليمان عاشق الجزائر موضوع البرنامج هو مشكلة مصر والجزائر أنا جاي بتكلم بصفتي عاشق للجزائر طبعا في الوقت ده كلمة زي دي كانت خيانة عظمى وأنا فعلا عاشق للجزائر وأحب الجزائريين جدا من ساعة الإيه الـ الـ الزيارة بتاعتي للجزائر وبالمناسبة لحد دلوقتي أنا أحب الجزائريين جدا وبالمناسبة الحلاق بتاعي في لندن جزائري وما غيروش أبدا وما حلقش عند حد غيره أبدا هي مرة واحدة بس ندمت اني رحت له لان انا الغلطان انا رحت له وقت مباراة الجزائر وبلجيكا في كاس العالم 2014 والجزائر خسرت 2 واحد وانا بحلق بس انا مش هقول لكم بقى اللي حصل يعني انا قعدت عدة ايام مش قادر اخرج من البيت وكان لما البيت الباب بالبيت بيخبط اخش بسرعة استخبى في اي غرفة واحط حاجة على راسي لكن هي غلطتي انا طبعا يعني ما حبكش وقت الماتش ده المهم نرجع لمصر 2010 تاني احنا بدأنا في مؤسسة جسور نتحرك ضد هذه العصبية التي يتم بثها في قلوب الناس وحجزنا مسرح سقية الصاوي وده مكان شبابي في القاهرة في منطقة الزمالك وعملت محاضرة باسم الأوس والخزرج في تصفيات كأس العالم أدعوكم تشاهدوها على الإنترنت على اليوتيوب المحاضرة اسمها كوميدي صحيح لكنها محاضرة علمية عن العصبية وأنواع العصبية وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم ومع الفتنة التي كان يمكن أن تحدثها هذه العصبية والقبلية عندما أحدث المنافقون فتنة بين المهاجرين والأنصار وكادت تشتعل خرج النبي حافيا وقال أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة أول حاجة نلاحظها خرج حافيا دليل الإسراع وعدم الانتظار حتى تشتعل الفتنة لأن الفتن عندما تشتعل تأكل الأخضر واليابس وقد لا يستطيع الحكماء إخمادها في الوقت المناسب يعني ولا يجب الانتظار أبدا تاني حاجة دعوها يعني توقفوا اتركوها فورا فإنها منتنة ثالث حاجة يعني مقززة وكل من شارك فيها وفي إشعالها مقزز ومقرف ولا بد إذا عدنا لأيام الفتنة بتاعت مصر والجزائر نحدد كل من شارك في تأجيج الفتنة دي من الإعلاميين المنافقين ونعلم يعني يعني إن ده إنسان مقزز مش أقول منتن 
لكن يجب ان يتحط عليه علامه انه مقزز ولا يسمع مره اخرى ينتهي مستقبله كصحفي وكاعلامي لانه انفضح اتضح انه منافق و... ويبث الفتنه بين الناس ويجب ان يقاطع بل ويوضع حوله علامات استفهام الله هل كان يعلم انه جزء من مخطط ام لا عاوز اقول لكم انه من احتكاكي ببعض هؤلاء الاعلاميين اللي بتشوفوهم في التوك شوز هل انهم فريندلي وحبوبين وكانهم اخواتنا ومننا بالظبط معظمهم في الحقيقه عكس ذلك تماما كل ما يظهر لك على الشاشه فهو عكسه عنيف متعجرف مغرور يتصنع التواضع كده بس على الشاشة عشان يتقرب من قلب المشاهد عشان يبث في كل ما يريد لذلك احذروا يا جماعة من الإعلاميين ربنا نزل سورة اسمها سورة الشعراء اللي هم الإعلاميين بتوع وقت نزول القرآن تكلم في هذه السورة عن نفاق الإعلاميين اللي هم الشعراء في الوقت ده ولكن المهم كيف واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بتشجيع الإعلام الإسلامي وخرج شعراء مسلمين ككعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت العبرة من هذا الكلام هو الحذر الشديد من كل ما نأخذه من الإعلام لأن معظم ما يقال أكاذيب الجميل كمان لما تدرس شعر شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام تجد أفضل من الناحية التقنية من شعر الإعلاميين الكفار لذلك لابد أن احنا نحذر من فئتين بقى المرة بقى كمان الإعلاميين والسياسيين معظم ما يقولوا أكاذيب وإذا سمحت لعقلك أنه يمتلئ بالأكاذيب فلن تستطيع الحكم السليم على الأشياء خلاص ده مش معناه أن احنا نترك الإعلام والسياسة بالعكس يجب نخوض مجال الإعلام ومجال السياسة ولا نترك أبدا للمنافقين فقط والسلام عليكم ورحمة الله وشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو عشان ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب طبعا ده لو انتم بتتفرجوا على الإنترنت السلام عليكم خد نسكك كتيرة فنمشي مع أحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني